श्री नारायण गोस्वामी महाराज तदीय चरण युगल में असत कोटि उपस्थित पूजनीय सन्यासी का समस्त वैष्णव जन समस्त सज्जनों माताएं बहनों भाइयों सभी को मेरा प्रणाम कल हम लोगों के गुरु महाराज जी के तिरोभाव देते थे आज भी क्योंकि इस कार्तिक महीना के अंतर्गत इन महान पुरुषों ने जो कि नित्य विधा पृष्ठ होम विष्णु पाद अष्टूप दस भक्ति विधान दस स्वामी महाराज तब यह देवभाव स्थिति इस स्थिति को भी हम लोग उन्हीं की कथाओं के कीर्तन के द्वारा ही मनाने का हम प्रयास करेंगे जो कि आज सभी वैष्णव जन उनकी कथाओं का कीर्तन करेंगे वो पुण्य भूमि पंच भूमि जहां पर श्री भगवान सचिनंदन लोहर हरी करुणा करुणा भाई शहर नवोदित हम में अवतरित किए तथा अपने पार्षदों को परिकरों को ले आए और वही से भी विश्व जगत में संसार में नाम और प्रेम मिलाया जहां तक संभव हो महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत उत्तर भारत की यात्रा करते हुए योगी वृंदावन धाम को पुनरुद्धार करने के लिए और पृथ्वी महिमा पृथ्वी गरिमा को प्रकाशित की साथ ही साथ दो सेनापति रूप गुरुस्वामी और सनातन गुरुस्वामी को करके भेजा जिनके द्वारा जीव कार्य साधा उन में निचानंद प्रभु के और अत्यचार्य इन भक्तों के द्वारा अपने परिक्रमण के द्वारा पंजाब उधर के सर्वत्र कुछ परिणाम संकीर्तन का विचार करवाया शायद दक्षिण भारत में जाकर के अपराध करुणा का विस्तार किया जो कोई आमने सामने आए लाखों की भीड़ चली उसमें उन्होंने सबको हरिणाम में दान किया और कुछ में विशेष करूंगा जो कि उनके नाम कोई भी सुन लिया तो उनसे लोग परंपरा है भई तो भई सौ लोग परंपरा में सभी भई सौ पर गए राधा कृष्ण की भक्ति में आ गए अपने चरण कमल के धूल के वर्ष से ही करुणा का भंडार विचार कर दक्षिण भारत उत्तर भारत पश्चिम भारत पूर्व भारत सर्वत्र उन्होंने करुणा का दान किया ऐसे जो सचिनंदन गौर हरि वे है नमो वहां बुदार वहां बुदार नहीं परम बुदार है करुणा बलना है उनके साथ साथ उनके जितने भी परिकर आए उन्होंने पात्र और पात्र विचार में रखते हुए करुणा का दान सर्वत्र वितरण किया और काल क्रम से परंपरा में यह चलता है जबकि इसी परंपरा में देखा जाता है भारत के अंदर जब ब्रिटिश शासन हुआ और उस समय लोग धर्म धर्म से हट करके इधर उधर भागने लगे दौड़ने लगे कड़े अनुशासन के नियमों के अनुबंध में चलने फिरने लगे तो धर्म धर्म से लोग हटते यद्यपि ब्रिटिश शासन ने कोई धर्म पर आधार नहीं किया न कोई चोट किया उन्होंने अनुशासन बनाया आज भी लोग मानते हैं कि ब्रिटिश रूल एंड शासन जो था 
तो भारत के लिए एक गर्व था लोगों को अनुशासन बनाने उसके पश्चात जब देखा जाए कि लोग गर्व गर्व से हट गए किए इधर उधर भटक गए खाला युद्ध भी आया जिसमें उस काले युद्ध में क्या हुआ शहर की यह सचिव है कि इस मार्ग पर जहाज उसारी और जमींदारों के इंजन यही समझता आया और बिलास तो ये सब होने के कारण सहजीर की इस मार्ग पर जाकर अधिकारी जुड़ाधारी को राजी आओ बाओ करता बजा देता दरवे साई सभी पावर संप्रदाय वहां प्रभु जी की विशुद्ध धारा चैतन्य महाप्रभु जी की भाव धारा उनकी करुणा का कारण लोग भूलते चले गए शिक्षित समाज में भद्र समाज में ये एक लेना लेनी का धर्म और स्वागत करता हो जाए जागरूकताई का धर्म ऐसा ही सब होने लगा ये सब इसके लोग समझ नहीं पा रहे ऐसे समय में भक्ति गंगा के भागीदार श्री भक्त भी लोग उठा कर दिया क्योंकि आज लोगों की परंपरा में जिनको सप्तम गुरुसंघ के रूप में माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है स्वर्ग गुरु स्वामियों के पश्चात सप्तम गुरु स्वामी के रूप में जिन्होंने चैतन्य महाप्रभ जी की विचारधारा को अखंड सकते पुरुष रूप में बनाने के लिए सैकड़ों से अधिक ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया अति स्वामन प्राप्त भाषा में लिखे लिखते हुए भक्ति गंगा के भगीरथ बंद करके नामांड के झाड़ूदार बंद करके उन्होंने हमारे हृदय के पूरा कटकट को सफाई की और साथ ही साथ शुद्ध वर्ग के महाप्रभु के विचारधारा को हमारे मंत्र में दान किया ग्रंथों में संग्रहित किया निपत्र किया परंतु बृहद मुद्दा के रूप में शिव प्रभु महाप्रभ जैसे प्राप्त ठाकुर जी ने विश्व जगत में फैला दी भारतवर्ष के अंदर चौसठ वर्ष मंदिर बना करके भक्ति के चौसठ अंग का विस्तार किया प्रचार प्रसार और उनका जो करना का दान उन्होंने पहले पहले कोई भक्तों को भेजा हमारे गुरुओं में से कोई लोगों को बाहर में भेजा जिस समय प्रचार करना बड़ा कठिन था शुद्ध वेजिटेरियन फूड पाना भी बड़ा कठिन था ऐसे समय में जा करके उन लोगों ने प्रचार किया वो भी किंचित मात्रा में सफलता मिली परंतु उन्हीं के कृपा पात्र शिव भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जबकि प्रभुपाद जी की करुणा देश में नहीं गई फिर भी युवा का उनका कुछ समय उन्होंने गृह संसार में घर संसार में लगाया और कार्य क्षेत्र में भी मन दिया पर तो भगवान को नहीं जाते वो आप तो नहीं जाते इसलिए उनके संसार जीवन को पीड़ा घटाया जो व्यक्ति व्यस्त किया जिसमें सफलता बढ़े नहीं सुना दिया गुरु वर्ग से क्योंकि संसार जीवन में उन्होंने सफलता पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं की जो कोई काम कर ले जाए कार्य करे तो सर फेल होता जाए तो इसी तरह से कुछ अनहनिया जैसे जाए इस प्रकार भी अगर जैसे लगने लगे तो परम गुरु महाराज ने उनको आकर्षित कर दिया खींच करके ले आए मंत्रों में भागवत पत्रिका के संपादक बन करके कार्य करते रहे काफी समाज तक जिन्होंने श्रीमद भागवत पत्रिका और बैंक कर रहे तो इसी का प्रकाशन करते और सर्वत्र भेजा 
श्री अर्जुन जी के साथ में ये साथ रह करके जो कि स्वाभिमान जी मथुरा में सेवा करते रहे प्रातः दामोदर में भी रहे इसी प्रकार भजन करते हुए गुरु जी आज भी कहते हैं कि हम दोनों वहाँ रोटी बनाते और खाते पीते रहते भजन करते पड़े आराम से रहे कुछ समय भी रहा दामोदर में भी बीता है ऐसे ऐसे जो वैष्णव जन आज वर्णन करेंगे उनकी पूरी विस्तृत जानकारी और सभी कथा श्री परम गुरु महाराज जी ने जिनको पुत्र ने सन्नाह दे करके फिर वाहन के दिन होंगे प्रचार में भी है जिस समय न तो पैसे है न कोई कुछ है ऐसे कोई समृद्धि नहीं है कितना लक्ष्मी तो है भी नहीं जो कि उनको सुव्यवस्था दे और फिर भी उन्होंने विदेश जाकर के न्यूयॉर्क में गए और उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया और हम प्रभु जी का जो असीम शक्ति करना उन पर बचित हुई जबकि आवेश करुणा शक्ति जब मिलती है तब सभी व्यक्ति कोई न कोई व्यक्ति ऐसे ही विकसित हो जाएगा स्वामी महाराज जी के जीवन में वही चीज देखा जा रहा है कि उन्होंने इस जगत में कैसे प्रकाशित कर दिया कि यथार्थ में छुद्रा इस फुलिंग भागवत में और वेदांत में कहा है कि आज भी एक छोटी सी चीज हम कैसे हैं कि हम सभी जीव आज की एक चीज जानी जब महान शक्ति हमारे ऊपर कृपा बदलती है और वो पेड़ा मिलती है सामर्थ्य मिलता है सत्य मिलते हैं तभी शांत उदाहरण कभी ना कि ये छोटी सी आज की चीज गाड़ी को जैसे कोई ईंधन मिल जाए तो वो विशाल रूप से दो साल पहले जैसे जयपुर में तेल डिपो में जयपुर राजस्थान तेल डिपो में छोटी सी इसी गाड़ी लग गई जैसे आगे इस बार और उससे विशाल आज इतने बड़े विशाल अग्नि प्रज्वलित हुई और इतने पंद्रह बीस दिन तक जल रही रहा जितने भी अग्नि आग बुझाने के लिए जितने मछली हैं
परंतु हमें ये देखने की बात है किसने क्या दिया पर स्वामी भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज भी है उन्होंने इंतजार विचार किया तो वे बोलते रहे बोले देखिए किसने क्या दिया एक तो वास्तव ने किया है बोले हम अमृतवासी है हम अंकाल में अभिमान में किसको हम परवाने करते सबको अमृता दिखाते हम अंकाल में अभिमान में स्वाभिमान में रहते हैं पर हमारे देश में जो भारतीय बड़े बड़े मनीषी प्रचार में आए और प्रचार प्रसार किया और संस्कृति को जगाया सनातन धर्म के विषय में बताया पर किसने क्या किया बोले आचार्य रजनी साहे तो उनको अमेरिका सरकार ने बता दिया बोले भाग सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाषा पड़ा फिर स्वामी विवेकानंद जी आए उन्होंने प्रचार प्रसार किया पर तो हमारे देश की संस्कृति को लेकर के गया जो कि किसी के मुंह के भोजन और किसी के जो आचरण है खाना पीना पहनना ये सब कुछ छुड़ा नहीं सके सनातन धर्मों की बात तो कहे परंतु किसी के आचार आचरण को छुड़ा नहीं सके जो शराब पी रहे तो पी रहे हैं जो हिप्पी बने तो हिप्पी बने हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ करो हमें मान केवल इन लोगों की एक बात है तो किसी के मुंह के भोजन और उनके बेसूझा पहनावा को बदल नहीं सके तो आध्यात्मिक शांति देंगे कैसे पर श्री स्वामी महाराज जी को देखा जाए चाहे अमेरिकावासी हो या कनाडावासी हो और ब्राजील के हो या ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के कहीं के भी कोई भी हो उन्हें सभी जा सके उन्होंने सबकी बेसूझा को बदल दी बोले पहले चोटी रखो और सिर मुड़ाओ चोटी रखो हिप्पी न बंद करके कपड़ा पहनना सीखो धोती पहनो महिलाओं के लिए बोले ऐसे धंधे हो करके नहीं साड़ी पहन करके आओ सामने बैठ तो इस प्रकार से सूझा को बदल दी पहले आध्यात्मिक जीवन का ये पहले उनके आचार आचरण में सूझा को परिवर्तन करके उन्हें के खाना पीना सब कुछ बदल करके उनको नाम करो भगवान की भक्ति करो भजन करो आज भी शुद्ध प्योर चरिचरिया एकादशी आदि व्रत का नियम पालन करते हैं नाम करते हैं जो व्यक्ति धोती पहनना नहीं जानते उनको धोती पहनाना जो लड़कियां कपड़ा पहनना साड़ी पहनना नहीं जानते उनको साड़ी पहनाया सारा सब कुछ करके उनके जीवन में जो आध्यात्मिक शांति थी पूरे विश्व में ये जो बदलाव किया परिवर्तन किया ऐसा आज तक कोई कर सके आज गुरु जी सारे विश्व में गए सबको कड़े नियमों से नहीं बदलना पड़ेगा परिवर्तन पहले परिवर्तन इसके बाद तो ये जो नियम बनाया आज का जो नियम पूरे विश्व में सनातन धर्म के कितने हिंदू मंदिर कितना खड़ा है पर नहीं ऐसा कोई परिवर्तन नहीं ला सका जितना श्री स्वामी महाराज जी ने किया जितना हमारे श्री गुरु जी ने किया ऐसा आज तक कोई नहीं इस प्रकार से उनका महान दान है आज उनके तिरोहाव तिथि पर मैं पुष्पांजलि समर्पण करता हूँ कि ऐसे गुरु की कृपा हमारे ऊपर वर्षित हो समय में जबकि यहाँ आए वृंदावन में गुरु जी के साथ बैठी उनके पास में गया उनके चौरों में दर्शन किया कभी कभी तरिया प्रसाद तिथि भी बना करके ले जाता था उनको प्रसाद दिया जाता था और हमारे निश्चित जन महाराज सुखानंद प्रभु देवी जाकर के प्रतिदिन प्रचार भी करते थे और महाराज जी भी जाते थे परंतु ये बात भक्त उदित चौकी महाराज और महाराज जो भी आए उनके पास और बैठे बहुत सारी बातें होती थी नौ दिन प्रोजेक्ट के लिए भी खूब उन्होंने बताया दिखाया हम लोग अंदर भी जाकर के सब दिन से सुनते और उनकी समाधि के समय में तो हम लोग रहे गुरु जी के साथ में ये सभी हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ था अंतिम समय में दर्शन करने का और उनका चरण दर्शन करने का इसलिए आज उनके चरणों में हम नमन करते हैं आज सभी वैष्णव लोग वर्णन करें अब ये हमारे
करते रहे इन जिनको बताए चाहे वो बताए और देश का भी
then it would have been impossible for him to also do what he has done in the last 15 years of touring the world. So he constantly gives this credit that it is by the mercy of his worshipable Sikh Gurudev and his beloved Gurudev Nityalila Prabhishto Vishnu Prashila Bhakti Pratyan Keshav Goswami Maharaj that he was able to do this incredible task of continuing to inundate the world with the teachings of Sri Gauranga Mahaprabhu. So the historical uh, unfolding of Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement is continuing, inaugurated by him 500 years ago, and then by the order of Gauranga Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, he came to Bengal, and as we hear in the great songs of our charges, he cut a channel of transcendental mercy uh, coming from this ocean of mercy, Sri Gauranga Mahaprabhu, and he distributed this channel of mercy to every single home. No one could avoid this flood, this unlimited flood of divine transcendental mercy of Sri Nityananda Prabhu. And following in his footsteps are Goswami Mahat, who were empowered by Sri Chaitanya Mahaprabhu, six Goswami, Sri Rupa Sanatan Bhatta Ravana, Sri Jeeva Gopal Bhatta Dasa Ravana. They wrote the Shastras, transcendental literatures, to completely substantiate Sri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental movement as the most exalted conceptions of divinity that have ever been seen in this world. Uh, so then after them all of our Gaudiya Vaishnava Rupa Nuga Acharyas have distributed this message far and wide in Bharat Varsha, in this land of India, and coming down to our Srila Bhaktivinoda Thakur who inaugurated the mission to bring these teachings to the western countries outside of the perimeter of India for the first time. And he wrote, Sri Chaitanya Mahaprabhu, his life and precepts. A very beautiful small book uh, which summarized the life and the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he sent these two books to the western countries uh, only two copies, one to Canada, one university there, McGill University, and one to the British Library in London, England. The year that he sent those two books was 1896, the very year of the birth of our beloved Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami and Srila Bhaktivinoda Thakur had also predicted that in the future there would come a great Sainapati, a great general of Sri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental uh, army of Rupanuga Acharyas. And that particular empowered personality would take these teachings outside of India and would spread them all throughout the entire length and breadth of this earth. And that prediction came true in the personality of our beloved worshipable Srila A.C. Bhaktivinanda Swami So, the his history of his life, how he prepared himself, how he was born in a Vaishnava family, directly sent by Chaitanya Mahaprabhu to perform this task. Very uniquely equipped. Uh, because whenever Gauranga Mahaprabhu's devotees come into this world to perform a particular task, then Yoga Maya arranges for them to become uh, specifically equipped uh, with whatever qualities, experiences in their life that they require to perform that mission. 
So our beloved Srila Prabhupada, uh, he was meant to bring this message to the Western countries. Therefore, in his childhood, he was also educated in his youth uh, in the British universities of India at that time. And his father, Gaur Mohande, was a pure Vaishnava. And therefore, from his early childhood, he was always exposed to the uh, teachings of Chaitanya Mahaprabhu, and he was exposed to the kirtan of Chaitanya Mahaprabhu. And even in his childhood, as a um, prediction of his future mission, he himself desired to perform the Jagannath Rath Yantra as a small child. So it was arranged that he would go with his friends and they made a small Jagannath Rath Yantra cart. And there in Calcutta, uh, he had a, a festival in which all the neighborhood took part pulling the carts. Who would know that this young child would be the personality to bring Sri Jagannath Day uh, to the foreign countries and then finally to bring him all over the world performing this Jagannath Krantyatra festival in the memory of Sri Gauranga Mahaprabhu's Lila. So his childhood passed and he was exposed to many sadhus because his father wanted that sadhus would come into the home every day. Huh? And he really didn't discriminate so much. So he invited different types of sadhus, but he would request each one of them, please bless my son, that he will become a great devotee of Srimati Radharani. So uh, as he grew, he was exposed to all so many different sadhus, but in his youth, when he was a university student and a follower of Mahatma Gandhi, <coughs> who was having the non-violent, non-cooperation movement to overthrow the British government at that time, so all the young students and the intelligentsia of the country, they were siding with Gandhi. Uh, and they refused to wear any cloth made by the British, they wore khali. Uh, so in this way, uh, they were pushing for this nationalistic spirit. And at that time, Nijalila Pravishno Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada was in the midst of his preaching mission of Gaudiya Mat and had established a preaching base in Calcutta. So in 1921, uh, our Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, uh, at that time his name was Abhay Charanande. So one of his classmates invited him to come to see a very great sadhu who is preaching the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is going to give a program this evening. But Abhay Charande at that time was not so interested because he had seen so many different types of sadhus and he was not impressed. So he told this to his classmate and his classmate told him, no, no, this sadhu, he's not like the others. You must come, you must come. He, you, you will be very impressed when you hear him speak. And then he, he literally pulled him there to that meeting. So in this mood he came. And when he entered the small room where Srila Prabhupada was giving his discourse, he entered with a few of his classmates and they bowed down to the saintly person. And he recalls that first meeting. <clears throat> and he told us, as soon as my Guru Maharaj, as soon as he saw us, immediately he began speaking to us. He began speaking to us as the you young men of India, you young educated men, you should take interest in this Chaitanya Mahaprabhu's mission and you should begin to embrace this mission and you should also preach this mission of Chaitanya Mahaprabhu all over the world. Then at that time, our Prabhupada recalls that he gave some opposition to this suggestion and he told 
He said, he said, I challenged my Guru Maharaj, and I said, but, you know, you are suggesting that we should preach this mission of Chaitanya Mahaprabhu, but we are ruled by the British. We are a dependent nation. Who will be impressed by our preaching? Huh? So he gave this challenge. And then Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he explained very powerfully that this mission of Chaitanya Mahaprabhu is completely transcendental. It has nothing to do with the mundane uh, ups and downs of the material world and the political situations or economic situations. Uh, and Chaitanya Mahaprabhu is directly the Supreme Personality of Godhead. It is His will that this mission will spread throughout the entire world. Therefore, uh, He convinced Him. And at that time, Abhay Charande said, I was defeated by my Guru Maharaj, and I'd like to be defeated. And He said, from that time on, I constantly thought about Him, that, oh, I have met a very saintly person. And then I was constantly thinking, oh, this mission of Chaitanya Mahaprabhu is in very, very good hands. So in this way, Abhay Charande, he says that constantly he was thinking of his spiritual master for the next years after that. And in course of time, he came in connection with the disciples of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati and gradually he came fully under him as his initiated disciple. So later on, uh, when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was about to leave this world, only a couple of weeks before that, uh, our Avaichana, at that time he was Avaichana Vinda Prabhu. He received that name in his teacher initiation. So then he told that he wrote a letter to his Guru Maharaj and he asked him, Oh Guru Maharaj, you have so many disciples. You have thousands of disciples. And <coughs> some of them are householders, some of them are brahmacharis, sannyasis. But I am just a householder and I cannot do so much service because of my responsibilities. So, please give me the order. Tell me, what service can I do for you? So he sent this letter, and he received a reply just a couple of weeks before the disappearance of Kuchula Bhakti Siddhanta Saraswati. And then, in that letter he told him basically the same thing that he told him in their first meeting that you should preach this message of, of Guranga Mahaprabhu in the English-speaking countries. Uh, this will be good for you and good for all those who hear from you. And he told him that if you ever are able to get money from your endeavors, then you should try to print these literatures. Print these literatures. So, he dis Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur disappeared at that time. And in the coming years from that time, our Srila Prabhupada, he now began to preach through writing and practicing his preaching, writing many articles. He started one magazine, Back to Godhead magazine, in the English language. And from beginning to end, he did everything for that magazine, to print it, to publish it, and even to distribute it here and there. And then, Gradually his business life and his family life began to diminish more and more and at some point he began to have dreams about his Guru Maharaj coming to him in dreams. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati coming to him in dreams and telling him, you must take sannyas, you must take sannyas. And so in course of time Srila uh, Abhay Chakranavinda Prabhu left home and traveled. He accepted the Vanaprastha order of life and he came here to Mathura in Rajvantala. And at that time, Arshiva Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, uh, he was living here in Sri Keshav Jigoriya And it came to his attention 
that this personality of Bhai Chaganaravinda Prabhu, a very intimate disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, was staying in a place near the Jamuna River. So he personally went there and he brought Srila Prabhupada, Bhai Chaganaravinda Prabhu, back to Keshavji Gaudiya practically by force. That you are like our father. You cannot live here separately. You have to live with us. And Srila Gurudev describes that for that and that time period they began to live together very, very happily with wonderful sweet exchanges. And he was able to uh, develop such a deep intimate relationship with our Prabhupada. And then in the course of time he kept on suggesting to him that you must take sannyas. Oh Prabhu, you are so highly qualified. Your Guru Maharaj has given you this mission to preach throughout the world in the English speaking countries. You must take sannyas. <coughs> so when Srila Bhakti Pratyan Keshav Goswami Maharaj came to visit in the Keshav Yugodhya then Srila Narayan Maharaj approached his Guru Maharaj and urged him, please, please tell our Abhay Shakyamuni Vindu Prabhu that he must take sannyas. Please convince him. So at that time, uh, Srila Bhakti Pratyan Keshav Maharaj uh, had a conversation and uh, convinced our Prabhupada to take sannyas. And he received sannyas there in Keshav Ji Gaudiyamad. Our Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Narayan Maharaj, was the priest for that sannyas ceremony performing the fire yagya. Also taught our, our Prabhupada how to wear his sannyas stage and so forth. So in this way, uh, Srila Bhakti Yudanta Narayan Goswami Maharaj, uh, he showed his deep uh, connection with our Srila Prabhupada. And then after that, Srila Prabhupada, in course of time, began to reside at the Radha Damodar temple. And there for a few years, he began to translate the Srimad Bhagavatam. And he prepared himself to travel to the Western countries. It is a very long history today. We will hear so many uh, histories of how he preached, how he prepared himself, how he traveled across the oceans all along uh, on a steamship, how he arrived in America like a penniless beggar, uh, and how he prayed at the lotus feet of Sri Krishna for empowerment. And when he arrived in America, there he saw that the population was completely steeped in the modes of passion and ignorance, Prabhupada Rajagu. And he prayed at the lotus feet of Krishna, Oh Krishna, I don't know why you have brought me here to this horrible place. But I know that you must have some purpose to fulfill. And I don't understand how it will be possible for these people to understand your message. Because they are so much deeply sunk in the modes of passion and ignorance. But nevertheless, you have told in the Srimad Bhagavatam that if anyone hears your transcendental message, then all the modes of passion and ignorance they will vanish. Gradually he will come to the mode of goodness. Shudn Vatam Svakata Krishna Punya Shavana Kirtana Vidyam Naksto Hipatrani Vidyunoti Suprit Sita And Sri Krishna himself will manifest in the heart in the form of Hari Kata which is not different than him. And he will cleanse their hearts. And then Tadara Jastamo Baba Kamalo Padayas Chari Chaita Eitaira Nagin Ham Siddham Sattva Prasidati That they will be completely purified by this process Nasta Prai Shvabhadresh Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttam Shloki Bhaktir Bhavati Naishtiki Those persons will be able to come to the platform of Nishta Naishtiki Bhakti because all their anarthas and unwanted abhadras, inauspicious things will disappear. And gradually they will come to the transcendental platform in which they will enter into understanding your divine, the transcendental truth, all Tatmajyana, all Siddhanta. So, Srila Prabhupada, he prayed like this, and at the end he said, I am just an insignificant beggar, A.C. Bhaktivedanta Swami. So he prayed like this to Sri Krishna, 
and he was empowered by Krishna. Because Krishna Shakti did not have any time from our Tala. Without the Shakti of Krishna, no one can preach the message of Krishna throughout the world. So at that time, he began his preaching mission in the United States. And it is an epic story uh, of how so many disciples came to him uh, from so many backgrounds you just heard from uh, Tirtha Maharaj and how he preached everywhere, gradually uh, bringing an army of young devotees and disciples, bringing this army together and uh, commanding this army to go all throughout the world, to all the different countries of the world, to start temples for Sri Krishna, for Sri Guranga Mahaprabhu, to install deities of Nitai Goranga, Radha, Krishna, Jagannath, Holiday, Sukhadra, and in this way to distribute also billions of, uh, hundreds of billions of transcendental literatures. So the glories of this transcendental history of his preaching of Krishna consciousness, movement of Sri Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, it is unlimited transcendental. Uh, happiness that today we remember the glories of our Guru Day and how he gave such causeless mercy, uh, changing the lives of so many fallen souls and purifying them, making them into Vaishnavas. No one had ever seen this happen before. That people from Yavana Desh, Legend Desh, and places which were completely outside of Vedic culture could embrace these teachings. But Shiva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he made this possible because he had full faith in the order of his Guru Maharaj, Shiva Bhaktivedanta Saraswati Thakur. He was empowered by Sri Nityananda Prabhu to bring this message to even the most fallen, unqualified persons. Therefore, he proved what Srimad Bhagavatam said. Kirata, Gunatra, Pulitna, Pulkisha, Avira, Shukla, Yamana, Kisha, Naya, Yen, Yen, Japa, Pa, Yadapa, Shreya, Shreya, Shukyam, Dita, Sprai, Baba, Vishnavi, Namaha. Anyone who takes shelter, whether they be a Kirata, Guna, Anra, Pulitna, Pulkisha, all outcasts, people of, the, of this world, if they take shelter of the devotees of Sri Vishnu, who is Prabha Vishnu, all-powerful, then they become Shukhyanti Tasmai, they become purified completely, they become Vaishnavas, and then they become completely surrendered souls to the Lord's feet of Bhagavad Sri Krishna. So in this way, Shiva Bhaktivedanta Swami Maharaj proved this and brought Krishna every town and village of the world Thank <laughs> you.